大家好，我是议员，今天终于可以来测试霍去病了。那么我的霍去病是已经觉醒，我把最好的装备穿在他的身上。那么由于今天测试是用埃及来测试，所以军器是不会生效的，我们只是看装备就可以了。但是埃及跟实战有一定的差别，我不会把埃及的报告当做最后结论，我要等多几天才开关卡，所以你们可以耐心再等一下实战报告。毕竟埃及还是有王国争议、水晶科技、领土争议等等，再包括我这一次报名的地图是升级妙车，所以有一些争议可能是没有的。第一个搭配测试霍去病搭配真德。我个人体验下来，霍去病搭配真德真的是高爆发输出。最重要的就是前面那几秒，只要在一开始你能够顺利的丢出技能，基本上对面就已经要给你打死了。并且我测试下来，秋风效果真的影响不大的。有很多时候就是你打死了敌方，但是你依然还在战斗状态，你要换下一个目标去打。在中间这个空隙是没有办法脱离战斗，但是因为秋风效果可以帮你重置。就变成你所有的 buff 又重新提升了，一下子释放三个技能，直接把对方打到酷脸回家。但是由于真的是 A O E 统帅啊，因为 A O E 统帅他扫到旁边的队伍死掉的话，也是计算在秋风效果，也是一样会重置。所以你搭配一些大范围的 A O E 统帅呢，其实也不算是一件好事。但是对我而言，整体报告来看是还可以接受的。而且我这一次测试下来。霍去病就如我预期的那样，他并不是第一级火目标。那我的队伍里面依然还有项羽，项羽跟司机永远死得比霍去病还要快。那可能是对方觉得霍去病不是什么威胁，所以他们不打霍去病，就变成霍去病可以偷偷在后面释放技能。总结来说，霍去病真的这个搭配是可以的，但是你们担心真的的技能会被吃掉，损失了三个技能，包括霍去病自己跟真的两个技能，你可以不要选择这个搭配。还有这个组合，其实抗打能力并不是这么强啊，这个就看你们自己选择。如果你们不要看霍去病真的的报告，可以跳过这个时间接着是霍去病搭配查斯顶尼，没有想到我一出门就给人家打了。但是我没有想到这个组合其实抗打能力还可以接受，就是他的报告出来并没有我想象中这么糟糕。主要查斯顶尼的防御跟生命都提升还蛮高的，就变成这里的损失并没有我想象中这么高。我算了一下，这份报告总共有十八个队伍是围殴我的部队，我的部队重伤三点八万，对面加起来总数一点三万。这真的比我预期中想象的还要更好，但由于这个组合搭配呢，两个都是单体统帅，就变成我这边有一点吃亏，没有办法用 A O E 扫到旁边的队伍赚一点点击杀。因为像对方可能带一些 A O E 统帅，他扫到我的话，至少还是有赚一点点。我两个单体的统帅就变成我要去攻击对方才有。再看了被围殴的报告，我们正是看打架的报告。那么打架的报告出来的结果，呃，跟真德比较起来是稍微弱一点。主要是因为有些报告我是直接攻击对方的建筑，就比方说这个报告，那它有两个技能，不是三个技能，包括觉醒技能是没有办法发挥的。打部队的话，单体爆发其实还可以接受，表现的结果还不错。但是这个搭配呢，主要是康维比较优秀。接着霍去病搭配威廉会用这个组合搭配，主要是利用霍去病更早放技能的优势来释放威廉的技能，但是他又不会像项羽这么容易被激活。出来的报告我觉得中规中矩吧，不算是特别优秀，也不算特别糟糕。主要就是因为威廉的输出并不是很高，比起其他统帅，毕竟威廉他还是属于一个 buff 跟 debuff 的统帅，所以你们不能对他的要求太高。整体来说，报告是还可以接受的。那你们的想法跟我一样，是想要利用霍去并释放技能更快的话？
，不妨可以尝试一下这个组合，而且还有 A O E， 虽然它的 A O E 是有一点短啊。不过打大型团战是真的没有问题，两个敌人是肯定打到的。威廉的排位我会把它排在真的的后面，查士丁尼的上面。因为对我而言，威廉搭配项羽的话没有办法发挥这个效果，他很容易被打死。但是你们看到我用来搭配霍去病的时候，还不至于我的威廉这个组合会被围殴。打出来的报告还算比较长一点，至少有五个回合，每个回合里面都有打到好几个队伍。再来就是这个我很不想要使用的队伍，但是还是要测试给你们看。霍去病搭配孔雀，那出来的结果其实它比威廉还要差一点点。严格来说，孔雀搭配霍去病，它的提升是还可以的。但也是因为这两个统帅都是单体统帅，而且有更好的副将选择，一般玩家不会去选择孔雀。孔雀的培养值也并不是这么高，所以我觉得大多数的玩家应该都不会去选择孔雀，并且它的战损比没有比起前面那几个统帅还要来的更高。毕竟孔雀的输出还是比较低的，它的直接伤害只有500而已。虽然它的所有伤害有提升4十 p 啊，就只能提升霍去病打出去而已。还有就是叠成祝福太慢，就变成它没有什么伤害。霍去病搭配时机，但是我个人其实不建议这个组合，并不是说这个组合烂，而是你把这两个原本可以拿来当主将的统帅搭配在一起就很浪费了。这个组合搭配下来跟查士丁尼其实是差不多，也是一样，这两个组合都是很抗打，单体爆发输出又够高，但是时机做副将就变成他的破防没有办法发挥出来。我个人觉得这个组合是很可惜啊，最好还是把他们两个拆开比较好。我在测试面临的情况就是，如果我把这两个搭配在一起，就变成我只能出四对骑兵而已。那么，除非你只是打算出一堆骑兵，可能霍去病搭配时机，又或者是你已经有项羽了，或许你可以拆成两队。但我个人还是不建议啦，可以用查士丁尼来代替时机，接着霍去病搭配项羽。那严格来讲，这个组合其实还表现得不错。那你们可以看整体报告，这里我方的重伤跟敌方的重伤就知道了。而且这两个搭配在一起，可以在更短的时间内释放技能。但你们听到好处，也应该猜到坏处了吧？就是这两个统帅明明都可以做主将，都可以在很短时间内释放技能。所以说搭配是可以搭配在一起，但是搭配在一起的话就有点浪费。你明明可以分成两个队伍，都是850点释放技能，就是说从原本两队可以更早释放技能变成一队了，那就有点可惜。尽管项羽是死得快，但是他可以先释放技能才死掉。所以我个人建议还是把这两队分开会比较好。最后我还测试了霍去病李成贵，但是你们看这个报告为什么是亏的？因为我刚出门就给人家打了。这个组合搭配给我的感受就是真的跑得很慢很慢，以至于我全部队伍都跑得比较快，变成这个队伍落单给人家打。那么因为被追着打的关系，其实这个报告参考价值并不高啦。不过我还是分享给各位看。假设你们用这个组合搭配拖队的话，会变成怎样？第二份报告是我发现到对方在追着我打之后回去打他，以至于我的报告还没有这么亏。最后一份报告是打中路，但是也因为他们跑太慢的关系，就变成我剩下这个队伍而已，其他队伍都已经死回家去了。那么严格来讲，报告还可以接受。我觉得主要是因为李成贵他有原型 A O E 的关系，所以有赚回一点点，还不至于让我这么亏。所以严格来讲，你要用霍去病搭配李成贵是可以的，但是可能跑得比较慢。那如果你的队伍有工兵有步兵的话，可能感觉不太出来会跑得比较慢。但是如果你是像我这样子完全骑兵的话，你就可以感受得出来了。霍去病搭配李成贵不算是优先推荐的搭配，虽然李成贵的技能伤害提升很高，而且没有限制兵种，但是搭配李成贵就没有三维提升了。李成贵的提升全部都是工兵的，只有技能伤害是没有限制兵种，就变成很吃霍去病的三维。就只能靠霍去病自己了，又或者是你们的装备记得要把生命叠上去，偶尔会出现战损会比较亏的情况。那么最后总结这一次测试出来的结果，我个人觉得搭配真德跟威廉算是比较合适的。为了更高的战损比跟高爆发，搭配真德会比较合适。为了团队争议，其实霍去病搭配威廉会比较好。想要单体爆发抗打性又比较高的话，可以选择查士丁尼或者是司机，但是司机其实我个人不太推荐。项羽司机还是分开第二队会比较好。这一孔雀其实它的效益并没有真的跟威廉来的这么高
。那么还有一个我还没有测试，就是霍去病搭配沙拉丁。不过我觉得沙拉丁搭配出来效果应该跟查士丁尼差不多。但是输出并没有这么高，所以我觉得，与其你选择萨拉丁，还不如你选择查士丁尼会好一点。而且查士丁尼的野战三维其实比萨拉丁还要更高，就是查士丁尼的训练成本会稍微高一点啊。那你没有查士丁尼的话，可以选择萨拉丁。不过最后还是提醒一下各位，这一次测试是埃及测试，我不会把这些报告当做最终报告，我最后还是会实战测试，会看一下实战跟埃及是不是出来的结果是一样的。至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。以上就是本期内容，我们下期再见。